Привет, подписчики, зрители. Вы не поверите, но мы начинаем. Вы будете поражены тем, что вы сделаете так мало, но откроете для себя красоту универсальных ритмов. Будете в состоянии импровизировать в собственной музыке. Во-первых, есть пять основных звуков, и вам придется их выучить. Они соответствуют основным числам. Один, два, три, четыре, пять. Одним из них является «да». Второе это «така». Три это «такита». Четыре «такадеми». В дальнейшем мы увидим еще одну, которая «такаджуна». И номер пять «дадиги надум». Это будет в этой главе позже. В следующей главе, да. Теперь давайте послушаем. Сильва нам попоет. И обратите внимание, как двигаются его руки. Вы увидите четыре четверти, и пальцы соответствуют ударам метронома. Раз, два, три, четыре. Да, 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 так, 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 на данный момент мы будем работать с первыми четырьмя звуками. С пятым мы будем иметь дело в следующей главе. Сохранение темпа имеет очень важное значение при воспроизведении ритма, как вы все знаете. Первое, что мы должны сделать, это сделать наши руки независимыми от того ритма, который мы поем. Вот упражнение, которое образует фундамент. Это кажется на самом деле очень просто, но это создает фундамент. Однако, чтобы делать это хорошо, требуется практика с вашей стороны. Поэтому, может быть, первый раз в жизни вы разделите свой ум на два аспекта одновременно. Сохранять постоянный темп хлопков является абсолютно необходимым. Так как если цикл прервется, ваше пение также будет прервано. Вначале не бойтесь использовать метроном, чтобы держаться в темпе, для того, чтобы держать нас во времени и не ускоряться и не замедляться. Вот Сельва с демонстрацией. Эти упражнения продемонстрируют основные вещи. Три, четыре. Сейчас мы проделаем то же самое с использованием группы Такита 3. Обратите внимание на то, как мы продолжаем цикл в трех четвертях. Раз, два, три. Давайте послушаем простую импровизацию от Сильвы, используя именно то, что мы показывали в этой игре. Потом я поиграю на гитаре, показывая, как эти ритмы могут быть адаптированы для импровизации. Сильва. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, 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 так
Конокол на гитаре. Я думаю, что вы хотите услышать, как я играю. Да, так, а так то То есть фундаментальный материал. Он относится к вашей тренировке на гитаре. Другая сторона конокола. Как только она интегрируется в ваш образ мышления, вы получаете огромный источник для мелодического вдохновения. Я собираюсь играть пьесу, которая была написана в 1972 году. Для Махавишу оркестра под названием You Know, You know. Основная тема состоит из трех такитов, то есть триволи. Это в 12 четвертей, но послушайте, как она идет. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Такита, такита. И even ended on triplets. Seven, twelve. Так что вы можете видеть, что просто путем адаптации различных ритмических мотивов, ну и, конечно, примечание в виде нот, вы услышите мелодическую сторону, вы найдете реальный источник музыкального вдохновения. Продолжение следует. Спасибо за просмотр. Задавайте интересующие вас вопросы. Если вы хотите, можете помочь каналу, то внизу предоставлена информация. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих видео. До свидания.